pocherade ägg kan vara helt underbart. Men det kan också se ut så här. Eller vara väldigt omständigt. Hej och välkommen till min kanal. Jag vet många som beställer pocherade ägg på restaurangen bara för att de tycker att det är lite krångligt och svårt att göra hemma. Man vill ju ha den här perfekta formen, det här runda ägget och inte ett moln som liksom har flyttat ut där äggvitan och gulan har ungefär samma konsistens utan det här perfekta rinniga ägget, det är det man är ute efter. Och idag så ska jag visa dig det absolut enklaste knepet som man kan ta till när man ska pochera sina ägg. Och ett tips är att försöka ha så pass färska ägg som möjligt. För det går lättare att pochera dem för att hjälpa hela processen på traven ännu mer. Det finns några klassiska kockknep att ta till när man ska få till en bra pochering. Dels den här virven som ska göra att äggvitan liksom snurrar runt gulan och då ska ni liksom kapsla in det på ett bra sätt och få den här runda formen. Sen kan man hälla ägget i ett durkslag för att få den här tunnaste vitan att rinna bort så att den inte är med och stör själva koaguleringen av, av vitan. Och, och sen har vi det här sista, det är ju ettika i vattnet. Det är jättebra för att ettikan hjälper till att, att binda upp proteinet. Men nu ska vi skippa alla de där momenten och testa ett helt annat sätt. Det är nästan så att man skulle kunna, om vi vill, vara lite våldsamma mot äggen när vi skickar ner dem i kastrullen. Och det här är ingenting nytt. Jag såg det här för några veckor sedan på tv där kocken Tarek Taylor gjorde det här. Och jag kan ju säga faktiskt på en gång att när jag såg det här första gången så blev jag så här pff, lite mindblown. Så här, shit, varför har man inte funderat på det här förut? Och nu ska jag visa hur man gör. Du behöver en skål. Sen så tar du fram ettika och du börjar med en skvätt i botten. Sen knäcker du ner äggen i skålen. Och sen häller du på lite till ettika på toppen. Och så låter vi det stå i 10 minuter. Och vad som händer nu det är att ettika hjälper till att koagulera och påbörja tillagningen av äggviteproteinet. Så att det på något sätt hjälper till att när man väl stoppa ner det i varmt vatten så kommer det hjälpa till att kapsla in vitan. Precis som när vi har äggvita i vattnet. Men här börjar vi den här processen redan innan. Så där nu har det gått 10 minuter och jag har kokat upp vatten. Så att nu kommer vi till det här momentet när vi i princip skulle kunna vara lite våldsamma och bara skicka ner äggen i vattnet. Så att nu drar vi ner äggen i det kokande, lättsaltade vattnet. Det är alltid lika spännande. Jag har faktiskt inte gjort det här själv. Jag har ju bara sett det på tv. Så det ska bli jättespännande att se. Så där, nu kommer vi till det här momentet när vi ska lyfta upp dem och se om det faktiskt är en grej det här. Så där. Titta där. Det kanske inte blev så här klotrunt som jag vill ha det, men ändå ett fint pocherat ägg. Och nu kommer vi till The Money Shot. Nu ska vi se om det faktiskt lovar eh, lika fint som det ser ut. Ja, kolla här. Det är rätt bra faktiskt. Riktigt krämigt inuti. Ja, det håller ju faktiskt standarden för ett bra eh, pocherat ägg. Så att jag menar, det är en bra metod. Eh, och det gör ju enkelt att eh, faktiskt eh, pochera ägg. Om man bara känner för det genom att hälla på lite etika så att det funkar. Och tack för att du tittade och du måste ju naturligtvis prova det här. Och varför inte på en äggsbenedikt med en härlig hollandäs. Och naturligtvis har jag en liten video med hollandäs också som du kan klicka in dig på för att se hur jag gör min hollandäs. Gillar du det du såg så ge gärna den här videon en tumme upp. Och prenumererar du inte redan så gör gärna det om du gillar det du ser. Och i kommentarerna så skriv vad du vill att jag ska göra på kanalen. Och har du andra tips och idéer runt till exempel hur det perfekta ägget blir så skriv i kommentarerna. Så ses vi nästa gång och nu ska jag iväg och käka den här macka jag precis gjorde till mig själv. Så att ha det bra, tja! Skåpet. Glömmer alltid stänga skåpet.